Львівський муніципальний мистецький центр. І ми раді вас вітати в муніципальному центрі. Ми тут зібрались з нагоди виходу книжки Дмитра Скачка «До слова», яка розповідає про харківський будинок «Слово», про резиденцію письменників. Ну і, власне, поговоримо, звідки ця книжка взялась, звідки взялась ця ідея, хто ці люди були, чому про них варто писати і говорити. Ну і про щось ще теж поговоримо. Отже, вітайте, Дмитро Скочко, харківський письменник. І я пропоную почати нашу розмову з того, що розкажи, будь ласка, як ти дійшов до цього письменництва, чому ти вирішив, що ти маєш писати. І як цей шлях йшов? Тобто, що в тебе вже є, угу. чого нема? А, дякую. А, привіт усім. У нас сьогодні така лампова так. публіка, атмосфера. Mm. А, да. ну, в, власне, ця книжка в мене, вона як авторська дебютна, до цього в мене були міжавторські збірки коротких оповідань в різних жанрах. Серед жанрів є й горор тематика, і є просто така побутова проза. А це ось книга вже, власне, вона як окрема викристалізувалася десь у 19 році, коли я подумав, що якби, варто було б написати про когось з Харкова, про митців, про яких ну, взагалі у нас дуже мало знають і про яких незаслужено мало знають. Тому що навіть для себе я їх буквально ось відкривав у 19 році. До того я не знав ні Майка Йогансена, я не знав ні Григорій Епіка. Я дуже мало знав про Леся Курбаса, знав, що от є такий театр Березіль, який заснував Лесь Курбас, але, власне, що це за постать була, і чим він був відомий і, в першу чергу, цінний для нас, це я тільки десь у 2019 році почав для себе відкривати і визначив, що достатньо цікаві особистості і про них дуже мало говорять. Тому мені дуже захотілося розказати про них, але оскільки в мене немає філологічної освіти і я не ставив собі за мету робити якісь літературознавчі розкопки, Ну, хотів подати цих письменників, митців в такій якійсь простій художній формі, щоб через ці от оповідання, через цю книгу якось спонукати людей більше дізнаватися про них і заглиблюватися вже в вивченні цими митцями. Угу. Ну, це насправді дуже цікава ідея, тому що я так само з Харкова, як і Дмитро, і я так само майже нічого не знала до того, як ми познайомилися. От, власне, він ніс просвітницький цей, е, всю цю інформацію і для мене в тому числі, тому що така у нас освіта, так все побудовано, що насправді дуже мало про це говорять, і навіть в Харкові мешканці навіть цього будинку, це може трошки спойлер буде, але навіть мешканці цього будинку, вони не знають, хто там жив, не знають про цих всіх митців розповідей, стріляного відродження, які там жили і творили. І, як ми розуміємо, хто до цього доклався, тобто цю нашу пам'ять намагаються знищити, намагаються її стерти фактично з нашого історичного таймлайну. Тому, мені здається, це така от дуже правильна, дуже цікава ідея. І оце от трошки читерство, якщо можна так сказати, з художнім підходом, бо всі ми якби, не дуже любимо, знаєте, якісь там такі наукові праці. Ми ці постаті сприймаємо, як щось таке от велике на постаменті, до чого ми підходимо так з благоговенням, там якось так сприймаємо. І оцей підхід художня така проза в такій е, цікавій манері розповісти про цих митців, це дійсно цікаво. 
І розкажи, будь ласка, трошки про форму, бо це написано, що це роман на обкладинці, але це не зовсім звичайний роман, тобто він складається з таких розділів, які, в принципі, як самостійні оповідання можуть бути. Розкажи, будь ласка, про форму і, про, власне, про кого ці розділи. Угу. Так, насправді тут прямо написано, да, що це роман, але ті, хто читали цю книгу, виникають дебати, мовляв, який це роман, це якщо тут оповідання. Ну, я його так позиціоную, як роман в, в новелах. Тобто тут є шість новел, одна п'єса, і вони якби нанизані на один такий загальний, загальну рису, загальний сюжет. Це, як можна сказати, загального персонажа «Будинок слова», бо «Будинок слова» тут також виступає а, як такий окремий персонаж. А, і а, ці всі оповідання, вони насправді а, деякі а, переплітаються своїми а, другорядними персонажами. Тобто, із одного переходить в інший. А, і тому... А, а чому я обрав таку форму? Ну, тому що якби, тут така структура, що в мене в книзі розповідається про сім квартир із цього будинку. Сім квартир, у будинку всього там більше 60 квартир, і про всі їх в одній книзі розповісти важко. Якби, це відповідний об'єм має бути у книги. Тому я вирішив от розбити на, на такі, поки що розповісти про сім квартир. І обирав саме такі квартири, про митці яких мене самого зацікавили, про яких я мало знав. Того ж, наприклад, Майка Йогансена, так, я дізнався тільки от в 19-му році, і для мене це настільки було потужне відкриття, я дізнався, який Майк Йогансен крутий такий діяч, він ну, багато в яких літературних сферах брав участі. Він і критик, він і, писав, і сценарист, і поет, і прозаїк, і ну, можна його перелічувати, і гравець в більярд найкращий серед літераторів тогочасних, після того, як він взув самого Маяковського, який такий пихатий приїхав у Харків грати в більярд, а Майк Йогансен обіграв його і заслужив таке звання кращого більярдиста літератур, літературної тусівки. І такі от моменти для мене відкривалися майже в усіх митцях, про яких я написав в цій книзі. Тобто вони, окрім того, що були творчі дуже прикольними. Вони ще були, у них цікавий життєпис був того ж Леся Курбаса і Валентини Частякової. Ну, у них прям love story була така, що серіал можна знімати. І тому я обирав таких митців і писав про такі квартири, які мене самого захопили. І мені хотілося розповісти або зацікавити, принаймні, читачів, щоб вони, прочитавши, полізли гуглити, дивитися, що там взагалі з цими митцями, що вони робили і в чому їхні фішки. Так, ну двох ми вже заїсували. Це Майк Йогансен, і, власне, як я бачу, він у тебе навіть на футболці. Да. Лесь Курбас. Курбас. Хто ще? А, так, треба, треба дивитися по квартирам. Да, по, по, по квартирам. Також зміст тут складався і назви розділів названі по номерам квартир. І я спеціально не розкривав ці номера, номери квартир, хто в них жив, для того, щоб читаючи кожен із розділів, читач сам для себе відкривав. Ну, не все так просто. Да, ну, а так я можу 
можу сказати, що це так от Майк Йогансен, Михайль Семенко, Григорій Епік, Леонід Чернов, Лесь Курбас, але Лесь Курбас там представлений в тандемі з акторкою і дружиною Валентиною Чистяковою, про яку також, на жаль, мало знають, хоча вона була ну, дуже талановита, і вона довгий час потім ще виступала в Харківському театрі, викладала в, мистецькому, в Академії мистецтв у Харкові. Тобто також постать, якій варто приділяти увагу. Так. Хто, кого я ще не назвав, Сергія Пилипенка, також мало знають, хоча це була така постать дуже важлива для саме тієї доби під час, під час великої літературної дискусії, яка розгорнулася тоді в Харкові, коли думали, який напрямок для української літератури обрати. Це в той момент, коли була така виведена не те, щоб фраза хвильового, але такий як лозунг, гасло, що геть від Москви, хоч хвильовий це сам не казав, але врешті з цієї дискусії ось це гасло випливло. І одним, одним із опонентів Хвильового був от саме Сергій Пилипенко, бо він пропагував масовістську літературу, тобто він хотів залучати якомога більше до літератури, до літератури різних людей. Він створив спілку селянських письменників, тобто люди, які урбанізувалися, в той час приїжджали з села, вони, от він їх до себе заманював, той же Павло Течіна, він також виходиці із цієї спілки. Власне, от про, а ще я забув згадати, це Микола Куліш, звісно, і, і власне, про квартиру Миколи Куліша в книзі написана п'єса, тому що ну, я подумав, що да, це було б дуже символічно саме про Куліша написати п'єсу. Угу. Ну і одразу тоді виникає питання, якщо ми там більше знаємо про Тичину, наприклад, тобто про тих, хто, скажімо так, пішов на співпрацю, а тих, про кого ми не знаємо, як ти досліджував, де ти брав інформацію, якісь факти, на основі яких ти фантазував, як би, далі. Угу. Насправді з цим проблема, тому що у нас дуже слабо досліджена ця тема наших 20-х. Ну, я думаю, ті, хто цікавляться 20-тими, вони можуть назвати небагато наших сучасників, які їх досліджують. Тобто, ну, я читав праці Ярини Цимбал, я читав праці нашого харківця, викладача педагогічного інституту Ростислава Мельникова. Я читав праці, статті в, інтернет, в інтернетах цих людей і їхні дослідження. І читав також смолоскипівські книжки. До речі, те, що ця книга вийшла в Смолоскипі також дуже символічно, бо я багато матеріалу брав саме з, зі збірок смолоскипівських але от, власне, це ну, дуже, дуже важко знаходити якісь ще невідкриті деталі про цих міців, тому що ними мало хто займається в плані, в плані дослідження літературного. І, можливо, от, цією книгою я якось підштовхну якихось нових читачів, читачок до того, щоб вони заглибилися у вивчення, можливо, відкрили щось mm-hmm. також для нас цікаве з тієї доби, тому що вона дуже потужна, дуже знакова для нашої літератури і культури загалом, але так і от 
вона слабо дослідження, слабо досліджена. Тобто це такий дисонанс якийсь. Ну і це, я думаю, цілком таке реальне припущення, тому що я навіть знаю історію, що дівчина, яка живе, здається, так, в будинку слово, та, яка створила сайт, так, тобто так. вона не знала також про цих митців, вона не знала, в якому будинку живе, і потім дізналась, і настільки проникла, що вона створила цілий сайт, як він називається? Про слово. Про та. слово, і там можна подивитись і на 3D-модель цього будинку, uh-huh. і почитати, і там і архівні якісь документи, і фотографії, хоча фотографій дуже мало, ну, але вони є. І це такий проєкт, от людина надихнулась, тобто поки ти про щось не дізнаєшся, ти цим не захопишся. Так. Тому, як мінімум, треба дізнатися. Так, і, до речі, ти згадала цей сайт. Я цим сайтом дуже довго гуляв, тому що там він дійсно цікавий. Там можна тицяти на квартири, і там на кожну квартиру розписується, хто там жив, і коротенька якась така відна стаття, стаття невеличка. Про... І от я тим будинком так, прогулявся по всім квартирам, подивився, тому що в реальності в Харкові, ну, туди, та, це житловий будинок, туди не так вже й просто потрапити. Ми колись збиралися на день народження Майка Йогансена, піднятися до нього в квартиру, щоб просто у людей спитати, які зараз в тій 12-й квартирі живуть, мовляв, ви знаєте, хто такий Майк, і е, хотіли б е, мешканцям тієї квартири подарувати квіти е, на знак Дня народження е, Майка Йогансена, але ми так туди і не потрапили, нам ніхто не відкрив, і е, люди, якби там, да, живуть своє життя, і е, іноді дуже так е, непривітно ставляться до тих дослідників, які хочуть щось вломитися в хату. Так, ну, на жаль, вони не знають, чи це дослідники, чи ну, просто. Та. Так, ну, насправді це цікаво, що от, е, ми можемо поглянути на цей будинок з якогось нового ракурсу, як і на його мешканців. На жаль, всього сім, ну, вісім виходить розкрито мешканців, так. хоча ти сказав, що там аж 60 з гаком так. квартир. Тобто роботи ще не почати так, край, можна в принципі, можна ще писати і писати. Е, ну, і, власне, про форму. Е, тут Цілий такий калейдоскоп, тобто тут є і детектив, є і п'єса, як ми вже згадували, є і якийсь такий, я б сказала, містичний трилер, угу. є і щось схоже на е, бойовик, навіть не побоюсь цього ну, слова. Так, так, як ти обирав, тобто очевидно, що жанр або форма, вона так перекликається, власне, з постаттю того, про кого ти писав. Як ти обирав ці от жанри форми, яка буде пасувати саме? Ну, якщо брати, дійсно, вони трошки, от, кожен жанр дотичний до тієї персони, про яку написано оповідання, розділ. Наприклад, якщо брати перше про Майка Йогансена, то ну, це була така неординарна постать, він дуже був такий людина-фейерверк, він постійно кудись мандрував, постійно він захоплювався спортом, ну, він не посидючий був на полювання. І тому ну, він в мене в уяві такий постає мандрівник, і, власне, тому він в мене і його оповідання таке от пригодницьке вийшло про Майка Йогансена. Якщо брати оповідання те, що детективне, там також пов'язана дуже цікава історія з Михайлом Семенком, коли він на сторінках свого журналу «Нова генерація» він написав свій некролог і вбив себе. Це такий був як як ми зараз називаємо це літературні срачі, а тоді це от було такий, такий у нього перформанс, він дискутував з своїми опонентами із іншої організації, з літературного ярмарку, і в них там точилися дуже запеклі такі розмови, і от да, дійсно доходило 
до таких от просто екранів. І ну, про п'єсу, та я сказав, бо Микола Куліш це ну, дуже так символічно написати п'єсу про Миколу Куліша. Mm-hmm. Так от потрошку ну, я не буду про всіх розповідати, щоб залишалося <різь> да, да, щоб без спойлерів. Але так, жанр дещо перегукується, жанр кожної, кожного розділу перегукується з тим персонажем, про кого написано. Ну, і якщо ти вже згадав про, якби, паралелі з нашими часами, то, в принципі, їх досить багато, я думаю, можна провести від тих 20-х і до наших 20-х. І що б ще ти виділив, тобто, які ще паралелі от тебе особисто якось зачепили, або про які хочеться поговорити? Дійсно, тут можна от по, кожному, по кожній квартирі проходитися, ну, я так і робив, по кожній квартирі проходився і е, писав там в себе на Фейсбуці чи десь в якихось анонсах про те, що той чи інший митець із тієї чи іншої квартири зробив ще 100 років тому, і тепер це стало от як мейнстрімом. Якщо взяти Майка Йогансена, він тоді започаткував такий літературний жанр, як художній репортаж. Зараз ми це знаємо ну, як блогерство. Він писав про мандри, та це зараз тревел-блогери популярні. Якщо брати Михайля Семенка, ну, він епатував ще був, утворював такі перформанси. Тобто зараз це також ми бачимо, що течія перформансів дуже така потужна, через неї передаються такі якісь важливі сенси. Лесь Курба зі своїми дослідженнями, експериментами в театрі також він можна сказати, поза часом існував Березіль, тому що ну, і там просто спліталися настільки багато різних форм, і пантоміма, і балети, і візуал, і ну, багато-багато і там дуже багато приділялося уваги художньому оформленню сцени, ну, тобто там експериментували з театром по повній. Микола Куліш, та він вплітав якісь такі національні ідеї в сучасність. І це ми зараз також бачимо, що поєднування фолку з чимось у нас сучасним також набуває таких цікавих образів. Ну, Сергій Пилипенко, він засновник спілки, тобто, спілки і клубу письменників. Тобто зараз ми також можемо спостерігати, що Дуже популярні різні літературні гуртки, різні письменницькі клуби. Тоді от Сергій Пилипенко потужно цим займався. І ну, про багатьох можна говорити митців того часу, що вони от якось відчували... Ну, Якщо митець талановитий, то він відчуває не сьогодення, він якесь майбутнє бачить. І от вони просто неперевершено передавали щось настільки нове, яке досі має актуальність і в наші часи. Так, от цікаво, якби, якби їх не накрило хвилею терору, то, мабуть, ці ідеї б набагато раніше отримали розвиток. І виходить, що така я якось... Прогалина між часами. Так, обірвана ця тяглість. Так, і ну, важливо дійсно повертати її, пам'ятати, що е, те, що ми зараз вважаємо інноваціями, насправді вже це ж було. Вже. Да, це ж вже було. Так, ну і добре, тоді давай поговоримо про е, якісь, е, скажімо так, пасхалочки. Да? Тобто, е, для кого взагалі буде цікава ця книга? Чи для того, хто й взагалі нічого не знає про розстріляне відродження про цих митців? Чи для того, хто вже щось десь знає? Чи може навіть ті, хто розбирається добре, може щось цікаве знайти? В першу чергу хочу ще раз наголосити, що це не нонфікшн. Це, це художня. Да, це художня проза. І вона написана дуже ну, такою 
простою лінгвістичною мовою, без якихось сильних літературних викрутасів, для того, щоб зменшити поріг входження і, і цим самим привернути якомога більше увагу читачів. Тому ця книга, ну, буде вона цікава, людям, які е, нічого не знають е, про е, будинок слова, про цих митців, е, вона буде цікава е, як е, історії, які там викладені, тому що там ну, історії розвиваються, вони динамічні, вони побудовані як новели, тобто з незвичними поворотами сюжетів, з незвичними розв'язками, і це може привабити от читачів, які ну, нічого не знають про будинок слова, але тим самим змусити якимось дійсно такими гачечками змусити або підштовхнути читачів полізти в Google, подивитися, про що там, про що, там що це за митець такий, що там за Семенко написав в своїй новій генерації, який некролог він там собі написав. Так. Чому спалили Кобзар? Да, чому, спалили, чому він спалив Кобзар? Угу. І таке інше. А люди, які знають уже про будинок слова, про цих митців. Дійсно, для них тут розкидані такі пасхалочки про того, ж, якщо брати Леоніда Чернова, то в оповіданні про нього, там, наприклад, один із персонажів має індуське походження. Чому це mm-hmm. так? Ну, власне, mm-hmm. <laughs> да, люди, які знають про Чернова, його біографію, то ну, якби, буде зрозуміло. Якщо ті, хто не знають, ну, окей, і воно і без цього буде зрозуміло. Ну, можливо, вони прочитають і такі, а ось воно до чого було. Так, ну, може тоді, щоб ми не були голослівними, може, щось нам почитаєш, якийсь уривочок? Так, якщо ми от уже про Чернова заговорили, mm-hmm. да, мабуть, я от з Чернова і прочитаю уривочок, там одним словом, головний герой парубок потрапляє в халепу, і от у нього там на межі вже починаються марення, де він зустрічає різних персонажів, які зустрів протягом цього оповідання. І, власне, там він знайомиться з Черновим у своїх мареннях. Машина рушила. Я залишився сам на сам з темрявою, болем та очікуванням смерті. Однак вона не поспішала. Ніч зблякла. Ранкове сонце освітило серпневі дерева, зів'яло траву. Я дивився в небо крізь жовто-зелене листя. Стебла трави, що хилилися над моїм обличчям, пахли зеленню та пилом. Так, я все-таки відчував запахи, бачив небо, розрізняв кольори і звуки. Поступово е, зрозумів, помру не тут і не зараз. Просто треба боротися, повсти кудись на відкрите місце, щоб мене побачили». Але моє піднесення швидко згасло, що найменший рух накривав сліпучим е, лютим болем. Руки майже не слухалися, пальців я не відчував. З прокляттями і стогонами е, рухався зі швидкістю не більше, е, ніж 3 метри е, за годину. Е, є е, два шляхи, думав я. Перший – залишитися на місці і померти, можливо, вже до наступного ранку. Другий – рухатися і збільшити свої шанси на виживання. Тому відпочивав і продовжував повсти, сам не знаючи куди. Крізь біль, втому, запаморочення, крізь все, все довші паузи на відпочинок і цілковиту дезорієнтацію, крізь слабкість і відчай. Розумів, що довго не протримуюся, все-таки повз. Пити хотілося неймовірно. Я жував по серпневому суху траву, дряпав собі е, язик і піднебення, і рухався. Ніч зустрів у траві, а на світанок нарешті випав з назорану землю. За деякий час дістався високого паркану з сітки, увінчаного на горі спіралью з колючого дроту. Паркан тягнувся в безкінечність в один і в інший бік. Я вперся в нього лобом і заревів від безсилля. Здолати його в такому стані мені не під силу. Невже доведеться померти отут, на землі? 
в голові запаморочилося. Я відчув, що втрачаю свідомість. Отямився від ревіння. Через силу повернув голову. Повз мене зовсім близько тягнулася валка індійських слонів. На них сиділи вершники, і кожен дивився на мене. На одному їхала жінка. Ніколи не зустрічав її раніше, але зрозумів, що це Русланова мати. Позаду неї до слонячої спини було припасовано вказівник «Харків 10 км». Наступним проїхав Тарас Антонович. Він віз цілі стоси книг, такі високі, що губилися в небі. Коли якась падала слон, що йшов наступним, підіймав її хоботом і передавав вершниці, вбрані в поліцейську форму. А за нею йшов слон, на чиїй спині їхав Леонід Чернов. Він подивився на мене і мовив. У травні 2017 року в звістях Олександрівського земства я побачив надрукований перший твір. Була це теляча стаття «Свято волі» про сонце, весну і революцію. Старенький редактор придумав мені псевдонім Леонід Чернов. З того часу і при... причепилося до мене це при... прісне прізвище, а моє справжнє прізвище, яке ти не міг пригадати, Малошейченко. Власне, так познайомився головний герой в своїх мареннях з Леонідом Черновим. І через цю отрепліку розкривається, розкривається цікава деталь, що Леонід Чернов насправді має прізвище Малошиченко. Він в своїй біографії згадує про це. І ну, якщо почитати його біографію, то вона також доволі цікава про, те, про його поневіряння по світу і врешті, як він осів у Харкові. Ну, і це дуже показово те, що редактор замість українського прізвища дає йому псевдонім Чернов. Оце от... Да, 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 з розсічення таке. Типове. І тому цікава деталь. Я думаю, що ті, хто не знають, їм точно буде цікаво про це дізнатись. І оце от слони індійські, якісь да. такі, така атмосфера теж така трошки пасхалочка. Да, да, да. Цікаво. А, ну, і ще одне питання, яке мене, може, було не тільки мене цікавить. А, як ти видавав цю книгу, бо, як я розумію, от вона вийшла зовсім нещодавно, під час війни. Як це взагалі вийшло? А, так, ця книга а, вийшла а, ось буквально у липні. А, і а, з друкарні забрали, а, а працювати ми почали над нею ще до повномасштабного вторгнення, буквально там а, взим, а, взимку, восени 21-го року. Ця книга вона вийшла в результаті конкурсу видавництва «Смолоскип», який проводить щорічний конкурс. Це найтриваліший, найдовший конкурс літературний, який проводиться в Незалежній Україні. І вони щороку от обирають два прозових твори, два, дві прозові рукописи і дві поезії книжки поезії і їх видають за результатами конкурсу. Ось так, мій рукопис був один із двох, кому пощастило, і його почали, да, ми, це в 2019 році я написав, у 20-му, в 2021-му я дізнався, що переміг в цьому конкурсі Смолоскипівському. Після цього ми почали працювати. Праця ну, спершу розвивалася дуже динамічно, швидко, але от війна внесла свої корективи. Звісно, багатьом було не до книг, але менш з тим вже влітку 22-го мені випускова редакторка написала, що, мовляв, продовжуємо, і ми продовжили працювати, вже там дивилися верстку, дивилися дизайн обкладинки, до речі, дизайн обкладинки харківська дизайнерка розробила. 
і вона також займається волонтерством, тому це якийсь час зайняло, тому що їй було, ну, власне, це да, пріоритетно, їй інші були справи, але тим не менш вона зробила обкладинку, зробила верстку, і ось в липні цього ж року з друкарні з'явилася ця книга, яка пройшла такий от так, трив... довгий да, тр... шлях. тривалий шлях. Так. Але тим не менше такий символ, що навіть попри війну у нас видаються книжки, і ми ще пам'ятаємо про культуру, і це прекрасно, я вважаю. А, ну і, власне, мабуть, одне з останніх питань таке. <сум> я б не питала про творчі плани, бо це супер банальне питання, але цікаво, в якому напрямку ти бачиш, от, може, можливо, свої наступні книги. Чи хочеш ти продовжувати розкопувати цю тему творчості, наприклад, митців розстріляного відродження, чи може в тебе якісь є зовсім інші ідеї? Угу. А, так, ця тема, я не хочу полишати тему будинку слова, а, хочу далі її розвивати, я не знаю ще в якій формі, ну, тобто в мене є якісь такі в голові нариси приблизні, можливо це буде от вже не у вигляді так оповідання з квартирами, можливо це буде якийсь от Класичний роман, в якому я приділю увагу, художній роман, в якому я приділю увагу також будинку слова і митцям, про яких і згадував в цій книзі, і про яких ще й не писав, бо там, я ж кажу, там не початий край роботи. Такі, такі ідеї є, але зараз я зосереджуюся вже на іншій книзі, яка зараз ми з видавництвом Віхала працюємо над іншою книгою. Та вона вже ну, не пов'язана з будинком слова, але пов'язана з Харковом. Там mm-hmm. про, про Харків, який би я не хотів бачити. Oh, цікаво, <laughs> <laughs> таке та. на випередження працюєш. Так, але, але так про будинок слова я думаю, що я ще буду писати і буду якісь експериментувати, тому що, попри все, люди, які читали, відзначали, що це ну, експериментаторський такий підхід доволі новий і тому там мені цікаво продовжувати працювати і досліджувати цю тему. Так, ну сподіваємося, що ще щось цікаве побачимо так. і що люди теж зацікавляться і, можливо, навіть буде якась хвиля теж робіт різних, можливо, бо це ж не тільки літературна форма, можна в різних формах досліджувати і візуальні, і в інших. Так, так. Добре, дякую, тобі було дуже цікаво, сподіваюся, вам теж було цікаво.